बड़े ही साफ सुथरे शब्दों में कह रहा हूं कुछ भी अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले मैं अपने बाबूजी के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा ये तो वक्त ही बताएगा पर आपा दफ फर्स्ट है समझाने का कि अगर उनको तेरे भी उतनी फिक्र होती जितनी तुझे है तो वो तुझे यहां से कब का निकाल चुके होते मैं अपनी मर्जी से अंदर आया हूं <laughs> पर बार तो उनकी मर्जी से ही निकलेगा ना चहो नहीं, नहीं कोई नहीं उम्मीद पर दुनिया कायम है तू भी लगाए रख और जिस दिन तेरी सारी उम्मीदें खत्म हो जाए आप याद करना एक स्कैन नहीं लगाएंगे तुझे बाहर निकालने में रब ना करे कि मुझे आपकी मदद की कभी जरूरत पड़े रब को ना ना शब्द समझ में नहीं आता तो बाहर तो तुझे अब ही निकालेंगे क्योंकि अगर उनकी ऐसी मंशा होती तो वो तुझे अंदर आने ही नहीं देते अपना अपड़ा होता है और पराया पराया ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे सुखी रहोगे पुत्र जी अब आप बिल्कुल ठीक है चलो अब हम घर चल सकते हैं घर क्यों मेरे हाथों से तो खून हुआ है ना नहीं पापा बिल्कुल भी नहीं और वैसे भी गुरुद्वारे जाके ना हम प्रसाद चलाएंगे शुक्राने का जुटे दोनों क्यों गिनने है ना चलो कैसे हो गए भैया हमें अब चलना चाहिए काफी देर हो गई है बेबी इंतजार कर रही होगी तुम जाओ रिया तेरी नई नई शादी हुई है ठीक नहीं लगता मम्मा मैं समझा दूंगी उनको कि उन्हें कोई नहीं समझा सकता ये तुम जानती अच्छा कोई बात नहीं मैं हूं यहाँ पे पापा के पास में मैं आती हूँ उसको छोड़ के हाँ अच्छा मिले तुझसे जरूरी बात करनी है अरे रब्बा, ये मान भाई सब क्या करें अंदर खोलो राना भाई साहब दरवाजा खोलो मेरी बात ध्यान से सुना मान भाई साहब की बात नहीं सुनना भाई साहब क्या पट्टी पढ़ा रहे हो मेरे नाना को बोलो ये बाबूजी का फोन क्यों नहीं लग रहा है हाय रब्बा मैं क्या करूं गाड़ी निकाल कुशवंत बेबे एक बात पूछो क्या मिल गया ये करके बीज बोते जमीन से पौधा नहीं उगाता है टाइम लगता है बीज बो के आई हूं और उसमें जो जहरीला फल पौधे पर लगेगा ना उसका स्वाद आप पादे दुश्मन चखेंगे पुत्र एक छोटी जी चिंगारी पूरे खेत को साड़ के स्वा कर सकती है वो चिंगारी में फेंक आई हूं बहुत जल्द उनका पड़म्बा पल जाना है वो ठीक है बेबे पर वो मुंडा बड़ी पक्की चीज है कच्ची गोलियां तो तेरी बेबे ने भी नहीं खेली है चार मर्द है ना उस घर में उन चारों मर्दों के मुंह अलग अलग दिशाओं में ना कर दिया ना तो आपदा ना भी तवीन का पिंदर नहीं है चल बालको सत श्रीकाल जी सत श्रीकाल बालको आपने अपने लिए कोई गवाह ढूंढ लो 
जो ये कह सके कि कत्ल के वक्त में आप उसके साथ वहां मौजूद थे क्योंकि मेरे हवालदार ने बताया है कि बरारों को पता है कि मौका वारदात पे आप वहां मौजूद थे है? ओ बेबे उनको किसने बताया आपको पता है कि किसने बताया निमृत का फोन है आ, बोल निमृत डैडी जी मैं आपको कब से फोन लगा रही हूँ क्या हुआ निमृत होया की है राना तो ठीक है ना अभी तक तो ठीक थे ने। मान ने क्या किया आप जल्दी से आके उनको रोकिए वो मान भाई साहब ने राना का वो हम कमरा अंदर से लॉक कर लिया है और अचानक क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे उनको मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं कुछ गलत ना हो जाए प्लीज जल्दी ऐसी आ जाइए मान ना भाई साहब वीर ने ऐसा क्यों किया तुझे बचाने के लिए उसे लगता है कि रिया के साथ जो कुछ भी हुआ है ना वो उसकी वजह से हुआ है उस गिल को कम करने के लिए तेरी जान बचाना चाहता है वो ये तो बहुत ही गलत हुआ भाई साहब मेरे की है कि सजा वो क्यों पुखते वही शुक्र है कि तुझे तो ये बात समझ में आई दूसरे तो कोई सुनने को भी तैयार नहीं है देख रहे अब मैं जो तेरे से मांगने वाला हूं ना तो दे पाएगा मुझे ठंडे दिमाग से सोचना तो प्लीज हाँ घबराना मत इंटरेस्ट नहीं इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं तू अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे देख रहा ना मुझे ना एक पुख्ता सबूत मिला है जिसकी वजह से यह साबित हो जाएगा कि तू भी बेकसूर है पर उसके लिए तेरा अंदर जाना और वीर का बाहर आना बहुत जरूरी है क्या सबूत है भाई साहब कहां पे है दिखाओ मुझे फिलहाल नहीं है मेरे पास में लेकिन जल्दी होगा और कोर्ट में भी वो सबूत पेश करूंगा मैं पर आप सरेंडर करने को तो अभी बोल रहे हो सबूत बाद में दोगे इसके अलावा कोई चारा नहीं है भाई <laughs> मैं कुछ चाहता रहा कि जब मैं पुलिस के सामने तुझे लेके जाऊं तो सबूत के साथ में जाऊं ताकि किसी को भी जेल ना जाना पड़े पर मेरे भाई वो पॉसिबल नहीं है पहली बात तो ये कि जितनी देर लगाएंगे ना हम पुलिस को सच बताने में वो उतनी देर लगाएगी हम पे विश्वास करने में और इन सब में ये हमारी फैमिली पे भी इल्जाम लग सकता है कि हमने कानून को धोखा देने की कोशिश की और दूसरी बात यह कि अगर चार्जशीट फाइल होगी ना वीर के अगेंस्ट तो उसकी बेल नहीं हो पाएगी वो नहीं बच पाएगा और वो बेवकूफ ये सब डेडी जी के दबाव में कर रहा है जब जब किसकी जरूरत भी नहीं है केस एकदम सिंपल है और मैं ये कोर्ट में साबित भी कर दूंगा पर फिलहाल तू मेरे साथ थाने चल हाँ तू चल जल्दी इतना सोचने का टाइम नहीं है भाई हाँ तेरे को भरोसा नहीं है क्या अपने भाई पे दामाद के लिए भाई को बोल तो नहीं जाओगे ना भाई ऐसा कभी नहीं होगा वीरे हाँ I promise. Promise तो आपने 25 साल पहले भी किया था अमरीका लेके जाऊंगा अपने भाई के साथ चले गए मेरी बात काटने की तो कसम खा रखी है इस मान ने। थोड़ी घबराहट जी हो रही थी थैंक यू मुझ पर विश्वास करने के लिए ये विश्वास कहीं महंगा तो नहीं पड़ जाएगा ना भाई साहब पड़ा तो लोगे ना मुझे मुकर तो नहीं जाओगे ना पर तुझे क्या लगता है मैं तेरे को छोड़ दूंगा ऐसी मुसीबत में 
रानी बच्चन को याद है और बचपन में हम एक दूसरे के साथ में कैसे वादे किया करते थे तेरे को तो याद है आपको याद है अकड़ पक्कड़ बम्बे को मैनू लग गए रबे सो जी मैं तोड़ू अपना वादा सर के टुकड़े हो जाए दो बस जी बस अब हो गया जी पूरा भरोसा आपको हमारे बचपन की हर बात याद अपना भाई भी याद और उसका प्यार भी याद लो जी तैयार हूं अब चलो जी तैयार हूं एकदम चल बात की बात का कोई मूल ही नहीं प्यो का प्यो बना फिरता है अपनी बेटी के प्यार में इतने अंधे हो गए उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा अपना छोटा भाई ना सगा भाई कुछ नहीं बेटी का घर बसाने के चक्कर में वो मेरा बसा बसा घर खत्म करने को तैयार है उन्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है अमृता का प्यार सिर्फ अमृता का प्यार नहीं है वीर मेरा पुत्र भी है राना राना आपके पुत्र नहीं है ओए वो दोनों तो हमारे ही बेटे हैं पर ये मान कब पर आया हो गया पता ही नहीं चला मेरी हर बात काटने की मेरे खिलाफ जाने की कसम खा ली है इसकी इतना भी भरोसा नहीं बाप पे कि जो करेगा सबकी पढ़ाई के लिए करेगा समझता क्यों नहीं ये राणा जेल में नहीं रह सकता एक दिन भी पुलिस की सख्ती नहीं सह सकता एक दिन में उसने ऐसे भी करके ना हमें जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचना है कहीं मान भाई साहब राणा को पुलिस के हवाले ना कर दे मेरे राणा तो वैसे ही भोले हैं भाई की बातों में भी आ जाएंगे एक बार उन्हें बचा चुके ये दोबारा डैडी जी इतना तेज गड्डी चलाई है ना वकील साहब डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताओ आप यहाँ कोई तमाशा लगा है क्या वो भी बरारों के लिए एक जाता है तो फिर दूसरा आता है आप लोगों ने थाने को मजाक बना के रखा है क्या देखिए आप वीर को बाहर निकालिए वो बेकसूर है ये रंदी बरार खुद को आगे हवाले कर रहा है ओ आप ही है ना रंदी बरार मुंह में जवान तो होगी आपके तो फिर बोलो अपने मुंह से आप कुछ उसने जानबूझ के अपने आप को गिरफ्तार करवाया मेरा इल्जाम अपने सर पे ले रहा मेरे हाथ से गोली चली है नहीं इंस्पेक्टर साहब आप इनकी बात मत सुनिए झूठ बोल रहे हैं मर्डर मैंने किया सजा मुझे मिलनी चाहिए तो चुप कर वीर मर्डर मैंने ही किया जी <laughs> तो डॉक्टर साहब आप एक काम कीजिए आपने एक इंजम अपने ऊपर ले ही लो फिर मैं तीनों को ना अंदर डाल देता हूँ और एक ताश की गड्डी दे दूंगा आराम से बैठ के ताश खेलना जब तक कोर्ट में फैसला नहीं हो जाएगा फालतू बात मत कीजिए जो कह रहा हूँ वो कीजिए क्यों मेरे अफसर है क्या आप जो मैं आपकी बात सुनू क्यों सुनू मैं आपकी बात क्योंकि जब ये घटना हुई मैं वहां पे मौजूद था ओ तेरी इसका मतलब आप चश्मदीद गवाह हैं नहीं मान अंकल डॉक्टर साहब सोच लो अपने भाई के खिलाफ गवाही देंगे डॉक्टर साहब आप जी मैं अपने भाई के खिलाफ गवाही दूंगा पर उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि मैं राणा को छुड़वा लूंगा ओवे, ओवे, क्या बोला तू क्या बोला तू अपने भाई के शर्म गवाही देगा शर्म करो शर्म कर का पाई तेरे जैसा हूं ना उसको दुश्मन की क्या जरूरत है भाजी भाजी जाने दीजिए आप राना अंकल को लेकर घर जाइए मैं बाहर नहीं आऊंगा इंस्पेक्टर साहब खून मैंने ही किया है मैंने कहा ना आपसे भी दिमाग खराब मत करो मेरा और ये क्या सर्कस लगा रखी यहाँ पे बाहर निकलो सारे सारे भी और इसको निकालो पहले बार बाहर निकालो उसको यहाँ से मैंने कुछ गलत नहीं किया है बल्कि जो कुछ भी गलत हो रहा है उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ कभी तो भरोसा करो मेरे ऊपर भरोसा और तेरे पे से लड़ाई कोई काम किया तूने आज तक हमेशा वादे तोड़े तूने हमेशा ये कोई जगह नहीं ऐसी फालतू बातें करने की इंस्पेक्टर साहब आप भी रिहा कीजिए और इंस्पेक्टर साहब उसने खुद अपना जुर्म कबूल किया ऐसे कैसे रिहा कर सकते हैं उसको कर सकते हैं
लवली मान बिल्कुल ठीक कह रहा है गोली वीर ने नहीं राणा ने चलाई थी आपा भी उतते ही थे उस वक्त खुशवंत के साथ हवलदार छोड़ दो मुंडे इंस्पेक्टर साहब ऐसे कैसे कर सकते हैं आप मैं मैं बाहर नहीं आऊंगा मैं कह रहा हूं ना मैंने खून किया ऐसे कैसे कर सकते हैं बाद में आपको सबूत भी दी कहा था ना पुत्र जी बाहर तो आप ही निकालेंगे क्योंकि तेरे बाबू जी के पास तक कुछ नहीं जाई जी बस इतना क्यों चिल्ला रही है कान के पर्दे फट जाएंगे आपा के पर कोई नहीं तेरी भी तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी ये नजारा देख के मुझे पुलिस वालों से पता लगा जेल में जाए अरे जी प्लीज कल रात ही उन्होंने थोक के भाव गोलियां खाई थी आज हमेशा हम पे ही गिरती है क्यों कैसे बाप हैं आप आपने अपने बेटे के लिए कुछ नहीं किया उसकी हिफाजत तक नहीं कर सकते कुछ तो कीजिए डैडी जी देख लो राना देख लिया अपने भाई को देख लिया देखा राना कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं है भाई साहब कर दे वैसे बात तो तेरी सही कह रही है वोटी तेरे बाप ने हमेशा तुझसे ज्यादा मान से प्यार किया और मान ने भी अपने भाई और तमाद के बीच तमाद को ही चुना तेरी तो कोई कीमत ही नहीं है राना ना तेरे बाप की नजर में ना तेरी भाई की नजर में बड़ी तकलीफ होती है मैनू ये देख के अब मुझे ना आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है और आपने आके क्या कर लिया बड़ा तीर मार ली देख भाई आज तक आपा इसलिए चुप थे कि हमें लगा ये किसी और के घर का अंदरूनी मामला है हम बीच में क्यों पड़े पर फिर वो तो अच्छा हो गया कि खुशवंत की वोटी जसप्रीत ने हमें समझाया कि अब हम रिश्तेदार हैं एक दूसरे का साथ देना चाहिए अच्छा साथ दिया गया ये सही है भाई कुछ भी बोले तो वो सच्चाई का कानून का रखवाला है आपा वही बात बोले आपा गलत अरे खुशवंत और आपा भी थे ना उसे बाद में पुलिस को पता चलती बात वो हमसे पूछताछ करते फिर थे तो और लोग भी वहां थे तो और लोग भी वहां कौन प्रभजोत <laughs> उसकी बात पे किसी को भरोसा करना चाहिए क्या तू तो डॉक्टर है समझता है उसकी हालत <laughs> उस चिल्ली को तो अज तक ही लगता है कि उसका रोका तेरे साथ होने वाला है तो कर दे तुम दोनों का रोका उसकी बात मान के चलो यहां से रोटी लेके आई थी वीर के लिए पर क्या पता था कि राणा को अंदर कर रहे हैं वरना उसकी पसंद का भी कुछ बना लाती निमृत कल सुन पुत्र माना कि तेरे टब्बर ने तेरा साथ कभी नहीं दिया पर आपा दाय कसूल है 
आपा रिश्तेदारों को कल्ला नहीं छोड़ते तू फिकर ना कर पुत्र जैसे वीर को छुड़ाया वैसे तेरे राणा को भी छुड़ा देंगे वाह पर जाए जी वाह पहले छुपते छुपाते अंदर करो और फिर बाहर निकाल दो और फिर सबके सामने महान बन जाओ पर एक गलत बात आपके मुंह से निकल गई निम्रता परिवार आज भी उसके साथ है और हमेशा उसके साथ रहेगा और उसका बड्डा पढ़ाने भी साथ नहीं छोड़ा उसका और ना ही छटेगा चंद्रथ हसलो जी हसलो जितना हंसना है ना हंसलो मुझे मेरे भाई पर पूरा विश्वास है ख्याल पड़ा नेक है राणा तू भी यहां है और आपा भी यहां For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos